എല്ലാവർക്കും ലേമാൻസ് സയൻസ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പരീക്ഷ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിനൽ പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് എ എന്ന ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചർച്ചകളും വിശദീകരണങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചില അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ധ്രുവത കണ്ടെത്തുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളെ യഥാക്രമം എ ബി എന്നും അതിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ അതിലെ ചുറ്റുകളുടെ ദിശയും വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയും അഥവാ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശയും വ്യക്തമാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ഈ ചൊതിപ്പേപ്പറിൽ ചുറ്റിൻ്റെ ദിശയും അതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നതും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അത്ര ദുഷ്കരമല്ല എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിന് സമാനമായ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ രൂപം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരഗ്രം എ എന്നും മറ്റൊരഗ്രം ബി എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ അഗ്രം സൗത്ത് പോളും കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് പോളും ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമോ അവ്യക്തതയോ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നിട്ടും എന്താണ് പ്രശ്നം വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് ചില ആശയക്കുഴപ്പം ഉള്ളതായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിന് സമാനമായ ഒരു രൂപമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സോളിനോയിഡ് അതിൻ്റെ ഒരഗ്രം എ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരഗ്രം ബി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ധ്രുവത കണ്ടെത്തുക അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഗ്രം നമുക്ക് അഭിമുഖമാക്കി പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ബി എന്ന അഗ്രം എനിക്ക് അഭിമുഖമാക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭിമുഖമായിട്ടാണ് ബി എന്ന അഗ്രം ഇരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ദിശ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഗ്രത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് കൃത്യമായി കാണാം ഇതിൽ വൈദ്യുതി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കടന്ന് എനിക്ക് നേരെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതായത് എനിക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന ഈ അഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ അഗ്രത്തിലെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് അല്ലെ അഗ്രത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന അഗ്രം സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കും സ്വാഭാവികമായും മറ്റേ അഗ്രം നോർത്ത് പൊളാരിറ്റിയും കാണിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബി എന്ന അഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബിയിലെ വൈദ്യുതി ദിശ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എയിലെ ദിശയും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എയും സൗത്ത് പോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അഗ്രം നമുക്ക് അഭിമുഖമായി പിടിച്ച് ആ അഗ്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി ദിശ നോക്കിയാണ് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമുഖമായ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ആ അഗ്രത്തിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ബി സൗത്ത് പോളാണ് എ നോർത്ത് പോളാണ് ഇനി 
നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഗ്രം നമുക്ക് അഭിമുഖമായി പിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ബി സൗത്ത് പോളാണ് എ നോർത്ത് പോളാണെന്ന് ഇനി നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമുക്ക് എ എന്ന അഗ്രത്തിലൂടെ നോക്കി എ എന്ന അഗ്രത്തിലൂടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ധ്രുവത ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമുഖമായി ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്രം എ ആണ് നിങ്ങൾക്കും അഭിമുഖമായി നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എ എന്ന അഗ്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കുക വൈദ്യുത ദിശ നിങ്ങൾ കാണാം ഇനി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എ എന്ന അഗ്രത്തിൽ വൈദ്യുതി ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചന നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം അതുകൊണ്ട് എ എന്ന അഗ്രത്തെ നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിമുഖമായി പിടിക്കുമ്പോൾ എയിലൂടെ എ എന്ന അഗ്രത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് എ നോർത്ത് പോളാണ് സ്വാഭാവികമായും ബി സൗത്ത് പോളുമാണ് അപ്പോൾ ഏത് അഗ്രത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഒരഗ്രം നമുക്ക് അഭിമുഖമായി പിടിക്കുകയും ആ അഗ്രത്തിലെ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ നോക്കിയാണ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് നന്ദി നമസ്കാരം